All right, so everybody please settle down. Ready for the class? This is our day two, second class for MDCAT English preparation. As you all know that we are having preparatory workshops and we are also going live on YouTube. Um, secondly, you guys are sitting over here. So we have this uh, class for MDCAT aspirants uh, English section. We are going to touch upon the topic, which is called as subject verb agreement. And we will be doing quiz as well. Um, before we begin, so first of all, we all would like to thank to Lincoln Corners, Pakistan, US Consulate in General for the space to record this video over here. So thank you very much. So let's begin. So, uh, first of all, जान लेते हैं समझ लेते हैं कि subject verb agreement क्या होता है और uh, why do we use it why is it so important कि MD Cat ने अपने curriculum में अपने जो toss दिया है table of specification आपको they have uh, uh, added this topic in your test in your medical and dental college test so subject verb agreement basically grammatical rule है एक grammar का rule है basically जो कि एक agreement बनाता है जो कि एक सिमिलरिटी बनाता है जो कि एक यू नो एक पैच अप करता है किसके درمیان सब्जेक्ट और वर्ब के درمیان एज यू ऑल नो दैट ओवर हियर सब्जेक्ट क्या होता है एनीवन फ्रॉम हियर हम गुड द डूअर ऑफ द एक्शन और वर्ब क्या होता है वी ई आर बी वर्ब क्या होता है एक्सीलेंट एक्शन वेरी नाइस सो डूअर ऑफ द एक्शन कि जो वो काम कर रहा है जो करने वाला है फॉर एग्जांपल वो कोई पर्सन हो सकता है कोई चीज हो सकती है या फिर कोई एंटिटी हो सकती है वो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है दैट्स कॉल्ड और के बीच में कुछ तो आना चाहिए ना देयर देयर शुड बी सम एग्रीमेंट बिटवीन देम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए इसको कहा जाता है सो so, um, अच्छा मुझे एक स्नीकी ट्रिक uh, समझ में आई अपने ज़हन के अंदर एंड आई फॉलोड दैट इन लास्ट ईयर आल्सो एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स अप्रिशिएटेड दैट एंड दे सेड दैट यस सर ये हेल्पफुल था ठीक है क्यों ना हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को टेंसेस वाइज पढ़ लें सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं टेंसेस वाइज ठीक है मजे की बात ये होगी कि टेंसेस भी आपको समझ में आ जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको समझ में आ जाएगा सो एक तीर से क्या कहते हैं वो दो दो निशान है यस सो ऐसा कर लेते हैं सबसे पहले क्विकली देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहते हैं वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट दी एक्शन दैट वी डू डेली रेगुलरली बेसिस पे जो हम काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल ईयरली बेसिस पे या फिर मंथली या फिर वीकली या फिर आवरली या फिर डेली तमाम तरह चीज़ें लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूँ बेटे कैन यू प्लीज टेल मी विच कलर डू यू लाइक कम्प्लीट आंसर प्लीज गुड आई लाइक ब्लैक कलर ओके एंड यू प्लीज डू यू लव योर मदर राइट एज शी सेट she loves her mother yes i love her i i love my mother and she said agar main bolunga inke bare mein to main kahunga ki she loves her mother theek hai to ye i love hua aur she loves hua to ye in dono mein kya fark hai ye basically ek exception hai rule hai ek hamara uh, present simple present indefinite tense ke andar aur wo hai ki jab aapka subject aur se suniyega sabke sab please aur se suniyega jab aapka action jo aapka subject hai जो डूअर ऑफ द एक्शन है अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्या कहा मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही शी इट या फिर एनी सिंगुलर नेम मारिया या फिर आप कह दें अली या फिर आप कह दें जॉन या फिर आप कह दें माइकल राइट तो ही शी इट या फिर कोई एनी सिंगुलर नेम है तो उसके साथ वर्क के साथ जो है वो प्लूरल हो जाएगा वर्क और वर्क को हम प्लूरल कैसे करते हैं आपको पता है एस या फिर ई एस या तो फिर आई ए एस लगा के गुड क्लियर ऑल ऑफ यू ये एक ये एक एक्सेप्शन है रूल का और बहुत सारे लोग बेचारे इसके पीछे आ, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और नहीं समझ में आता उनको बस सिंपल सी बात है ही शीट एनी नेम आएगा आपने वर्क के साथ एस और ई एस या तो फिर आई ए एस लगा दें अकॉर्डिंग टू द वर्क उसको आपने रूल करना है दैट्स इट राइट इसमें क्या रॉकेट साइंस है प्रेजेंट सिंपल के टेंस देख लेते हैं द कैट स्टीप्स ऑन द विंडो सिल यानी कि मैं उस बिल्ली की बात कर रहा हूँ जो कि रोजाना सोती है विंडो सिल पे द कैट स्पीप्स ऑन द विंडो सिल कैट एनी सिंगुलर नेम है ना कैट सिंगुलर नेम है और प्रेजेंट सिंपल के टेंस है तो मैंने स्पीप की जगह उसको स्पीप्स कर दिया ऐसा लगा दिया ओके शी प्लेस द गिटार एवरी मॉर्निंग शी प्लेस द गिटार एवरी मॉर्निंग 
ठीक है अगर यहाँ पे आई होता तो गुड आई प्ले हो जाता वेरी नाइस गुड आई प्ले हो जाता लेकिन अगर यहाँ पे ई है ना या फिर शी है या फिर इट है या फिर कोई भी सिमिलर नेम है तो फिर हो जाएगा शी प्लेस ओके ही वर्क इन अ बैंक वो बैंक में काम करता है अब वो ये जनरल स्टेटमेंट है ना फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहूँ हाउ आर यू ऑल या आई एम फाइन या तो फिर आप कहेंगे वी आर फाइन ये भी प्रेजेंट सिंपल है आपका कि आई के साथ एम लगा दें आपने और ही के साथ आपने इस लगा दें शी के साथ आपने इस लगा दें इट के साथ आपने इस लगा दें मारिया के साथ आपने इस लगा दें राइट सोबिया के साथ आपने इस लगा दें दैट इज द थिंग लेकिन अगर मैं बात करूँ कैट लायन लेपर्ड रेबिट उनके साथ भी एस ओर एस का इजाफा लगेगा और उनके साथ आप एस लगाएंगे लाइन इज लेपर्ड इज ओके या अगर मैं आपको कहूँ लेपर्ड तेज भागता है इसकी इंग्लिश क्या होगी कोई बताएगा गुड लेपर्ड रन फास्ट लेपर्ड रन फास्ट ओके जी आई होप दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू ये एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा आपके एम के अंदर क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस ओके okay, तो इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो जाहिर सी बातें निकलता है हम बात कर रहे थे एज एम आर की तो वो भी मैं आपको बता दूँ चलो आई के साथ एम लगेगा ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ इज लगेगा और आर जो है वो लगेगा यू आर दे आर वी आर माइकल एंड मारिया आर टू नेम्स टाइगर एंड लेपर्ट आर ठीक है फ्रूट्स आर ठीक है क्लियर यहाँ तक आगे बढ़े वेरी नाइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो सकता है एप्डिकेट के अंदर आपके पास आ जाए कोई भी एक टेंस का एक एक सेंटेंस दिखा हुआ और उसको आगे लिखा हुआ कि कैन यू प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इन ऑफ दिस सेंटेंस तो आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से घबराना नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होता है एंड वाई एंड वेयर डू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वी टॉक अबाउट वन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग द एक्शन विच इज ऑन गोइंग जो भी चल रहा है Which is in progress right now. Okay. For example, I'm teaching to you, and you are learning, and we all are discussing. Okay. That's correct. They are studying for their exams. They के साथ R लगा. Rule follow हो रहा है. Subject verb agreement बन रहा है. Agreement हो गया इन दोनों के दरमियान. Good. We are playing हो गया. She is eating her lunch. That's correct. Clear? Shall we move further? Very nice. Present perfect. क्या होता है वी यूज प्रेजेंट जी एनी क्वेश्चन ओके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है बेटे कि जिसमें हम बात करते हैं दी एक्शन विच जस्ट रिसेंटली वी हैव डन अब ये भी हुआ है बचपन से याद है बचपन में हम क्या एक सेंटेंस बोलते थे जब हम अपना अपना काम कर लेते थे हम क्या बोलते थे टीचर को एग्जैक्टली आई हैव डन मैम आई हैव डन सर आई हैव डन ठीक है तो दैट्स कॉल्ड आपने वाला सेंटेंस सुना है कभी वेर हैव यू बीन कहाँ थे हैव यू बीन टू न्यूयॉर्क हैव यू बीन टू सऊदी अरेबिया हैव यू बीन टू इंडिया हैव यू बीन टू मलेशिया नहीं है ना तो दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल जो कि आपने काम किया है उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है फिनिश एक्शन है लेकिन अभी थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट है फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछे वट हैव यू डन सर सो आई से दैट आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश Okay, so I've done my master's in English. That's called. He has finished his assignment. एक तो ये sentence है. He के साथ has लगा. They have travelled to many countries. बहुत सारे countries में वो travel कर चुके हैं. Okay, something they, that they have done. Completed action. She has seen that movie before. सही है. तो that's called. The you know the essence of present के ऊपर अगर आपने बात करनी हो किसी माजी के बारे में तो आप present perfect के अंदर बात कर लीजिए वो काफ़ी real type का touch देता है आपको लेकिन past simple जो है ना वो real type का touch नहीं देता उसके अंदर माना जाता है कि मतलब ये काम हो चुका है लाइक ख़त्म हो गया ये किसी ज़माने में हुआ था ख़त्म बिल्कुल 1999 के अंदर हुआ था ये काम दैट्स कॉल यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चाहूँगा गौर से सुनिएगा हैज और हैव कहा लगेगा कोई बताएगा जी आप बताए बिल्कुल ब्रावो शी हैज ही हैज इट हैज या तो फिर मारिया हैज टीचर हैज नेबर हैज फादर हैज ओके सो दैट्स कॉल्ड योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज जहाँ पर लगता है ही शीट एनी नेम के साथ फिर हम बात करते हैं अगर हैज की तो दे हैव वी हैव I have, you have, 
and then you can say shmaila and sidra have theek hai that's correct so ye aapka present perfect tense hai theek hai ji aur kabhi hum possession ki baat karte hain agar hum possession ki baat karte hain for example koi cheez aapke ikhtiyar ke andar hai aapke paas hai you own that thing so for example for that thing you will say that oh yes i have a car ji bilkul mere paas gaadi hai i have a car ab uska the verb nahi aayega uska the verb ki jagah noun aa jayega ठीक है जी सो दैट्स कॉल्ड पोजेशन शो कर रहा है ओन करते हैं आप किसी चीज को आपके पास मिलकियत है उसकी चीज की फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बेटा आपसे पूछूं डू यू हैव अ पेन आपका क्या जवाब होगा यस आई हैव अ पेन एंड डू यू नो डस शी हैव अ बुक इनके पास किताब है डस शी हैव अ बुक तो आपका क्या जवाब होगा शाबाश यस शी हैज अ बुक उनके पास है बुक ठीक है जी एंड देन यू कम टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये वो एक सेंटेंस है जो जब भी मैं पढ़ता हूँ ना मुझे मिठाइयों की दुकान याद आ जाती है बिल्कुल आपने अक्सर कुछ तो मिठाइयों की दुकान पे स्वीट शॉप्स के ऊपर देखा होगा या फिर किसी किसी कैफे के ऊपर या रेस्टोरेंट के ऊपर होटल के ऊपर देखा होगा आपने छोटा सा नाम के नीचे ही ऊपर लिखा हुआ होता है सिंस नाइनटीन देखा है ना एग्जैक्टली <laughs> exactly. तो क्यों लिखा हुआ होता है ये बिल्कुल 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 सही कहा ये 1969 से ऑपरेशन में है यानी कि ये 1969 से दुकान चल रही है 1969 में इसका इनाग्रेशन हुआ था ओपनिंग हुई थी और अभी तक चल रही है अभी तक कंटिन्यू है तो उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसको ओके जी समझ आया आप लोग आप पीछे वाले प्लीज आया था समझ में एनी थिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी ओके और यूट्यूब व्यूवर्स से भी मैं वो खातिब करूंगा कि एनी थिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन लीव अ कॉमेंट इन द सेक्शन बिलो ओके ऑफ दिस वीडियो सो आई देन दे रिप्लाई यू इन शाह सो शी हैज बीन लिविंग हेयर सिंस नाइनटीन नाइनटी यानी कि वो अभी तक रह रही है और कब से उसने रहना शुरू किया था नाइनटीन नाइनटी से काफी ज्यादा साल हो गए है नहीं है ना सो so, इसका मतलब है अभी भी प्रोसेस के अंदर है वो काम अभी भी प्रोसेस के अंदर है ठीक है दे हैव बीन बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर थ्री इयर्स ओ माय गुडनेस दे हैव बीन बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर थ्री इयर्स तीन साल से ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है बिल्डिंग के ऊपर काम चल रहा है यार ये तो मतलब चलता ही जा रहा है दस कॉल आई बीन कॉन्स्टेंटली वर्क यू माई इंग्लिश literally this is the fact that i've been constantly learning english and constantly working on my english that's called present perfect continuous any question till over here no shall we move to past family good past family ka sabse pehle aata hai past simple tense past simple tense chale thoda sa maazi mein leke chalte hain aapko although bahut sare log kehte hain ki maazi को याद नहीं करना चाहिए मासी में नहीं रहना चाहिए uh, <laughs> वरना आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं सो so, माजी का मतलब यहाँ पर यह है कि लाइक फिनिश्ड एक्शंस कंप्लीटेड एक्शंस जिसको हम कहते हैं वो काम जो हमने कर लिए माजी के अंदर भुला भी दिए दैट्स गॉड सो दे वेंट टू द बीच यस्टरडे इसके सिग्नल वर्ड्स होते हैं यस्टरडे लास्ट ईयर इन नाइनटीन नाइन्टी इन टू लास्ट मंथ इन जनवरी दैट्स कॉल्ड ठीक है सो शी बॉट अ न्यू फोन लास्ट वीक मतलब उसने खरीद लिया ना फोन कम्प्लीटेड एक्शन है अब तो कोई लेना देना नहीं है ना तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज कर रहे और ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे पास्ट इन डेफिनेट यूज कर रहे हैं ठीक है जी द टीम स्कोर्ड अ गोल इन द फाइनल अब तो कोई लेना देना नहीं है ना इस काम से मतलब स्कोर हो गया बस भाई जीत गए यह हार गए जो भी हो ठीक है दैट्स कॉल्ड कम्प्लीटेड एक्शन क्लियर है तो इतना भी बुरा नहीं है माजी इस मतलब है <laughs> यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगती है दैट्स कॉल्ड पास फॉर्म सेकंड फॉर्म क्लियर है जी और राइट आज मूव फर्दर पास कंटिन्यूस जिसको हम कहते हैं पास प्रोग्रेसिव टेंस ओके पास कंटिन्यूस कहते हैं जी आई वाज स्टनिंग व्हेन द फोन रैंक पास कंटिन्यूस को पढ़ने का मुझे बड़ा अच्छा तरीका लगता है और बड़ा मज़ेदार तरीका है कि आप इसको पास सिंपल के साथ बोलिए पता है कैसे तुम क्या कर रहे थे जब मैं तुम्हारे पास आया था हम ये पूछते हैं ना मैन आई केम टू यू वॉट वर यू डूइंग क्या कर रहे थे या फिर आप ये कहते हैं कि आई वॉज वॉश इन द डिशेज वन द लाइट वेंट ऑफ मैं तो बर्तन धो रहा था जब लाइट गई ना तो मैं बर्तन धो रहा था एक कंप्लीटेड एक्शन है और एक जो है वो ऐसा एक्शन है कि जो कि पास के अंदर ऑन गोइंग था पास के अंदर किसी टाइम में ऑन गोइंग था एक एक्शन दैट्स कॉल्ड पास कंटिन्यूस एंड 
पास्ट सिंपल होता है कि द द द एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड कंप्लीटेड हो गए ठीक है दैट्स व्हाट सो सॉरी आई वाज स्टडीइंग व्हेन द फोन रैंग जब फोन बजा तो मैं पढ़ रहा था ही वाज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द टाइम एट ऑल टाइम्स ठीक है दैट्स व्हाट फॉर एग्जांपल कल सारा दिन क्या कर रहे थे आई वाज यू नो out and i was doing shopping i was buying many things for my new home that was my activity about yesterday ki jo main kar raha tha they were working on a project ab yahan pe was over ka chakkar hai to hum aapko ye batate chale ki was kiske sath lagega i was okay and he he was she was yes it was and any name was very nice good var kaha lagega they were we were good and You were यहाँ पे plural names के साथ word लगेगा very nice clear है I hope okay जी what about this one past perfect tense इसको मैं हमेशा पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ past perfect का नाम आए ना तो बोलना had इस तरीके से <laughs> okay that's good had क्योंकि इसकी निशानी है had और पता है आपको past का जो सबसे आखिरी वाला कोना है ना जो बिल्कुल last वाला कोना है That's called past perfect tense. जो बिल्कुल आखिरी टाइम है ना दैट्स कॉल्ड पास परफेक्ट टेंस हम कभी कभार माजी के बारे में दो एक्शन बयान करते हैं अपने दो काम बयान करते हैं एक जो हमने किया होता है और फिर उससे पहले जो किया होता है तो जो सबसे आखिर में यानी सबसे पहले जो किया था ना वो पास परफेक्ट में जाता है और जो रिसेंटली किया है ना वो पास सिंपल करने जाता है फॉर एग्जाम्पल शी हैड लेफ्ट ऑलरेडी यानी कि ये शी हैज लेफ्ट ये देखिए ये है आपका पास परफेक्ट और जो वेन आई अराइव दे ना ये आपका पास सिंपल है तो हमेशा पास परफेक्ट को पास सिंपल करने बोला जाता है आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं यूट्यूबर्स आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं आपने ये बात नोट की होगी कि आपके इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन में या फिर आपके अपनी लैंग्वेज के अंदर ये जरूर सेंटेंस दिया जाता है जब मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन जा चुकी थी ऐसे ही जब मैं वहाँ पहुँचा तो मरीज लकमा हकी बन चुका था और राइट सो दैट्स कॉल ठीक है सो ये वाली चीज यस एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं या फिर वो जा चुकी थी समथिंग लाइक दिस ठीक है शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट मैन आई रीच मैन आई रीच एट द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट दैट्स कॉल पास परफेक्ट और पास सिंपल की कॉम्बिनेशन के अंदर हम बोलते हैं बाय द टाइम ही कॉल्ड शी हैड फिनिश्ड हर डिनर बाय द टाइम शी कॉल्ड शी हैड फिनिश्ड हर डिनर दैट्स कॉल पास परफेक्ट और पास परफेक्ट और पास कंटीन पास सिंपल का कॉम्बिनेशन है दे हैड कम्प्लीटेड द टास्क बिफोर द डेट लाइन ये भी आप कह सकते हैं सो इसमें एक इकलौता है बस हैड है इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई यू नो तसलसल नहीं है या फिर कोई झगड़ा नहीं है एग्रीमेंट पहले से हुआ है कि हैड जो है वो हर किसी के साथ लगेगा और हैड के साथ पास पार्टिसिपल की फॉर्म लगेगी जिसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म क्लियर है जी शल मूव फॉर द एनी क्वेश्चन पास परफेक्ट कंटीन्यूस किसको हम कहते हैं She had been learning French since her first day. वैसे past perfect continuous इतना ज़्यादा use नहीं होता क्योंकि हम already past perfect present perfect continuous के अंदर ही उसको बोल रहे होते हैं ठीक है क्योंकि उसका भी मतलब तकरीबन यही है लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं ये निकलता है कि वो काम ख़त्म हो चुका है किसी ज़माने में शुरू हुआ था ख़त्म हो गया ठीक है शी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस हर फर्स्ट डे एंड शी लेफ्ट हम ये कह सकते हैं We had been paying our bills for many, 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 many years. That's called had been. हर किसी के साथ had been लगेगा और जब had been लगेगा तो फिर fourth form आ जाएगी first form के साथ ing आ जाएगी that's called present participle form. Clear? Future. Who likes future? We all do, right? And we are uncertain about this thing. ठीक है? So future simple tense वो होता है जो कि हम उसको फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग ऑल द प्लान्स फॉर योर फ्यूचर यू वांट टू डू दिस थिंग यू वांट टू डू दैट थिंग इन ऑल दैट थिंग्स काइंड ऑफ राइट सो दैट्स कॉल्ड फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर एग्जांपल वेयर विल यू गो टू नाइट आपका कहीं इरादा है आज कहीं जाने का है यस फॉर एग्जाम्पल ही सेट यस आई विल गो टू बुक शॉप ओके रात को जाएंगे ओके 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 वेयर विल यू गो यू मैडम प्लीज वेयर विल यू गो टमोरो कल कहाँ जाएंगे आप या वॉट विल यू डू टमोरो वेरी नाइस गुड वेरी प्रैक्टिकल सेंटेंस आई विल अटेंड द सेम क्लास टमोरो 
Good. So that's called future simple tense. The actions which you are going to do in your future or you are willing to do in your future. Okay, ji. She will arrive tomorrow morning. They will cook dinner tonight. We will start his. He will start his new job next month. Will power का नाम सुना है आपने? Will power का नाम. आपके अंदर है. Will power हर किसी के अंदर है. Will power का मतलब होता है करने की जिस्तजु, करने की चाहत, करने की हिम्मत. ठीक है. That's called will power. तो फ्यूचर भी जो है ना वो विल पावर ही है बेसिकली आपका क्या करना है या नहीं करना एग्जैक्टली exactly, कर सकते हैं या नहीं कर सकते इरादा रखते हैं या नहीं रखते गुड ठीक है दैट्स कॉल्ड फ्यूचर सिंपल टेंस विल पावर को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें आई नो मैं थोड़ा सा लेसन से आउट हो रहा हूँ लेकिन एक बात और से सुनिएगा बड़ी अच्छी बात है मुझे एक टीचर ने बताई थी कि बेटा हिरन और लेपर्ड का शिकार देखा है कभी डियर और लेपर्ड का या शेर को देख लीजिए आपके शेर और हिरन का शिकार हिरन बहुत तेज भागती है शेर तेज नहीं भागता राइट और हिरन तो उछल उछल के भाग रही होती है शी जंक्स अलॉट सो दस थिंग लेकिन फिर भी बेचारी पकड़ी जाती है पता है क्यों क्योंकि उसके अंदर विल पावर वीक है बहुत कमज़ोर है उसकी विल पावर वो भाग तो रही होती है अपनी फुल स्पीड में लेकिन बेचारी डर रही होती है पीछे देख रही होती है भरोसा नहीं होता कि मैं बच जाऊँगी उसको ये लग रहा होता है कि बस अभी पकड़ा इसने अभी पकड़ा अभी पकड़ा एंड देन एट द एंड शी इज हॉन्टेड बाय लेपर्ड और लेपर्ड को ये होता है कि शी इज डिनर ये मेरा खाना है और ये मुझे हासिल करना है किसी भी तरीके से सो उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और हेरन के पास ताकत भी है लेकिन बेचारी की विल पावर वीक है सो आपका फ्यूचर आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है ऑलवेज इन दिट फ्यूचर कंटीन्यूस टेंस ओवर हेयर She will. We will be traveling to Europe next summer. अब इसके लिए ना आप ये भी कर सकते हैं कि I am going to New York tomorrow. मैं कल जा रहा हूँ New York. लेकिन present continuous के पैसे ये तो सर present continuous की structure है. लेकिन ये future को show कर रहा है. I am going to New York tomorrow. सही है? She will be studying for her exams all day. कल आप क्या कर रहे होंगे? The things or the actions which you will be doing tomorrow or in future. जो कि प्रोग्रेस के अंदर होंगी आपको लगता है फॉर एग्जांपल हम ये अक्सर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं कि सऊदी अरब जो है वो 2025 के अंदर ये कर रहा होगा या फिर 2024 से लेकर 2027 तक ये काम चल रहा होगा सो वी ऑलवेज सी दैट जेदा टावर विल बी बिल्डिंग इन इन टू थाउजेंड ठीक है दे विल बी वेटिंग फॉर द बस एट फाइव पी एम फ्यूचर परफेक्टेंस फ्यूचर परफेक्टेंस के अंदर वो काम होता है जो कि आप श्योर हैं अपने फ्यूचर के बारे में Uh, well, anyone over here or elsewhere is not sure about his future. कुछ English authors जो हैं वो future को बड़ा neglect करते हैं वो कहते हैं future क्या है future कोई tense वेंस नहीं है आप कैसे बात कर सकते हैं ठीक है So future perfect tense especially. By the time you arrive, I will have prepared dinner. जब तक तुम आओगे ना तो खाना बन चुका होगा So don't worry. ठीक है sorry. By the time you arrive, I will have prepared dinner. They will have finished the project before the presentation. She will have graduated from college by next year. अब सुबह इस तरह हमारे घर में बात हो रही होती है कि लाइक लोग कब जाने का इरादा है आपका बाहर या मैरिज लाइफ के बारे में पूछा जा रहा होता है कि वन विल यू बी गेटिंग मैरिड सो हम कहते हैं कि यस बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आई विल बी मैरिड या आई विल हैव लाइक डन दिस एक्शन ओके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है जी By the time I arrive at the party, they will have been waiting for two hours. ये वो wait कर रहे होंगे something which will be going on in the future. That's all. और ये बड़ा weak है. ये sentence जो ये जो ये जो tense है ये बड़ा weak है. By the next month, she will have been working in this company for five years. Again, should surety की बात आ रही है which we are not sure. When they finish the marathon, they will have been running for over four hours. That's all. Clarity. Now I am, and you must be willing to do the quiz on subject verb agreement. Just for my tenses, can we quiz the name Dunga? Because they both are very much the same and similar. So, if you are watching the video, 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 if you are The group of students dash going on a field trip tomorrow. The group of students. क्या बात की जा रही है? Tomorrow की बात की जा रही है? Future की बात की जा रही है? Very nice, good. The group of students singular है, plural है. Very nice, singular है. 
सारे के सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया तो एक ग्रुप सिमिलर हो गया ना बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ने जब मिलकर आर्मी बना ली तो आर्मी भी सिमिलर हो गई क्लियर है यहाँ तक समझ आया आप समझ आया दस कॉल येस एग्जैक्टली सो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज बेसिकली द राइट आंसर इज काम या राइट आंसर यस सो इज दिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कोई बड़ा फील्ड ट्रिप टमोरो क्वेश्चन नंबर टू है आपका Select the appropriate subject verb agreement in the given sentence. Neither of the options, neither of the options dash appealing to me. यहाँ पे क्या आएगा? Neither of the options. इन में से कोई भी option जो है ना वो मुझे कोई खास नहीं लग रहा. Yes, यहाँ पे भी is आएगा. Neither of the options is appealing to me. कोई भी option option मुझे सही नहीं लग रहा तो कोई भी नहीं है तो इसका मतलब singular ही है ना? उसको भी हम सिमिलर कंसीडर करेंगे जीरो तो सिमिलर कंसीडर्ड होता है है ना दैट्स कॉल क्लियर है समझ आया अच्छा वैसे मैंने ज़्यादातर जो है ना वो आपके लिए जो सब्जेक्ट वाले एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह के हार्ड टिपिकल टाइप के रखे क्योंकि आसान जो है वो आई के साथ एम लगाना है आपको पता है आई के साथ वॉज लगाना है आई के साथ हैव बिल लगाना है आई के साथ हैव लगाना है वो तो आपको पता है ठीक है यू विल डू इट इजीली और उसके लिए हमारे पास कुछ और भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आई शेयर द लिंक्स विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एंड टू यू इन वे व्हाट्सएप सो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन सेंटेंस बिलो माय ब्रदर अलॉन्ग विद हिस फ्रेंड्स डैश अटेंडिंग द कंसर्ट व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर यस अलॉन्ग विद हिस फ्रेंड्स मतलब प्लूरल हो गया आर अटेंडिंग द कंसर्ट और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंटेंस है Present progressive का टेंस है, very nice, शाबाश। Question number four देखिए, one banana and an apple dash are healthy to eat। क्या हुआ? Tricky है? Is it tricky? No way। Exactly, भाई क्या हो गया? आर, yes, one banana इस क्यों लगेगा? वन बनाना का मतलब एक बनाना नहीं है उसके साथ एक और एप्पल भी है तो दोनों मिलके दो फ्रूट्स हो गए ना तो दो चीजें हो गए सो वी बोलते हैं वन बनाना एंड एन एप्पल आर हेल्दी टू ईट वेरी नाइस क्वेश्चन नंबर फाइव टेन क्वेश्चन हैं सिर्फ़ सिर्फ़ सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट बाय बेगिनमेंट अब ये यहाँ पे ये सिंगुलर नहीं है ओके ये सब मिला के वर्ल्ड्स कैटेगरी वाइज होते हैं एंड दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड एस प्लूरल ओके द पैक ऑफ वर्ल्ड्स इज नहीं होगा द द पैक ऑफ वर्ल्ड्स आर होगा क्लियर देन यू हैव क्वेश्चन नंबर फाइव आईडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द सेंटेंस ब्लो टेन डॉलर very nice is ten dollars is a high price twenty thousand is a big amount fifteen thousand euro is a big amount amisha is tagging okay that's right question number seven each of the employees dash their work seriously very much it is intense but i am yeah okay tricky yeah i'll just i'll be sick there or is it like you wish that they have to get me yeah, exactly. Take over, take over. But who who wants to go with take? Just raise your hand. Who wants to go uh, with you know take and takes? That's correct. Cool, okay. So takes very nice. The correct answer is takes. Each of the employees takes their work seriously. Good. And then you have question number eight. Select the appropriate subject verb agreement in the given sentence. Kya hoga? Politics? Yes. Huh? Huh, bilkul hard hai. I know that. Yes, ye hard hai. Subject verb agreement thoda sa hard maine yahan pe select kiya. Kyunki wo I, ISMR wale to, was over wale to, aap kar lenge. Uske liye koi masla nahi hai. I have so many videos on that. You just watch that. Or you simply have to go to the Google and find out all these kind of uh, subject verb agreement. बहुत इजी इजी आपको मिलेंगे बट दीज आर लिटल बट टिपिकल और हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए टिपिकल ना भी हो आई अप्रिशिएट दैम ओके और जो कोशिश कर रहे हैं आई डबल अप्रिशिएट दैम पॉलिटिक्स इज अ सेंसिटिव टॉपिक वेरी नाइस क्योंकि लॉ लॉ के बारे में सुना है एल ए डब्ल्यू लॉ कानून जैसे लॉ इज अ स्टडी ठीक है बायोलॉजी इज ये पूरी स्टडी मिलकर सिग्मुलर होती है ओके क्वेश्चन नंबर नाइन द हर्ड ऑफ कैटल 
डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड द हर्ड ऑफ कैटल का मतलब है बहुत सारे धब्बे या बहुत सारे शीप या बहुत सारे बकरियाँ बकरे वगैरह सब मिल के जो जा रहे होते हैं ना ग्रुप के अंदर सब के सब डिसिप्लिन में कितने डिसिप्लिन जाते हैं ना राइट right? अकाश इंसानों को भी ये वाला डिसिप्लिन आता है रोड पे ट्रैफिक जो हो जाती है दैट्स कैट द हर्ड ऑफ कैटल यस एग्जैक्टली इज ग्रेजिंग इन द फील्ड क्योंकि वो सिंगुलर हो गया जी वेरी नाइस लास्ट क्वेश्चन ऑल द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स डैश वेटिंग फॉर द बस टू गो ऑन अ ट्रिप यहाँ पर क्या लगेगा इज आएगा नहीं हैज बीन आएगा नहीं वर आएगा आ भी सकते हैं क्या फिर वर आएगा बताइए यू आर राइट आई थिंक यस हैव बीन वेटिंग फॉर द बस टू गो ऑन अ ट्रिप यस वर वेटिंग भी हो सकता है लेकिन हैव बीन यहाँ पे इसलिए सुटेबल लग रहा है जे जनाब क्योंकि समथिंग द एक्शन विच इज विच विच हैज बीन इन प्रोसेस कि वो मतलब वो वेट कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस क्योंकि अगर यहाँ पे यस्टरडे या फिर लास्ट वीक होता है या अ मिनट अगो या एन आवर अगो होता तो फिर आप आप वर्ड लगा देते बट बजायदी तौर पे इसको देखने में लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है क्लियर है जी सो दैट वाज ऑल फॉर एम्बिकेट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक सो एंड वन सेकेंड थैंक्स टू लिंकन कॉर्नर्स यू एस जनरल कॉन्सुलेट जनरल सो एंड वी आई हैव टू वीडियोज ऑन इंग्लिश ग्रामर चैलेंज इंग्लिश ग्रामर क्विज आई बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक्स वे आर व्हाट्सएप एंड टू द यूट्यूबर्स ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल एनी क्वेश्चन इफ यू हैव सो यू कैन आस्क मी All right, and for the YouTubers, I must say that you must leave a comment below in the of this video if you didn't get anything. Otherwise, it's fine. So, thank you. Like this video and share this and subscribe to Information and Inform. Thank you very much, all of you.